Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la Nampenda Bosi. Ilikuwa kwa mara kwanza nimeingia ofisini ndio nimeajiriwa. Yaani simjui bosi wetu mkuu ni nani, yupoje, nipo na harakati zangu nafanya kazi. Kisha nilinuka kuelekea chooni. Nikao natoka chooni sina hilo wala lile. Wakati nachomekea shati langu nikiwa nimeinama, si nikagongana na mwanaume mmoja kuja kuinua uso. Alikuwa ni mtu mzima kidogo na alikuwa handsome, yani anakausha mbishombe hivi. Wakati tunagongana tulikutana nyuso kwa nyuso. Nikamgonga na maziwa yangu ilikuwa yamesimama yanachoma. Alipata na mshtuko. Alinitazama usoni kisha nilimwambia, "Sorry, nikaondoka kuelekea kwenye meza yangu. Nikiobiza na kazi zangu muda wa kutoka ulipofika, nikiwa natoka nilimuona tena yule mbaba. Nikaachana naye niko busy kivyangu sina ili wala lile." Nikiwa kitoni na subiri gari yani daladala kwa ajili ya kwenda zangu nyumbani. Ghafla alikuja gari na V8. Dereva akaniambia, "Tena nikusogeze mbele." Nikamtazama kisha nikamwambia, "Asante. Wewe nenda mimi nitapanda daladala." Akaniomba tena, "Usiogope. Wewe unafanya kazi ofisi ni ofisi fulani hivi. Akahitaji jina. Twende, kuwa na amani sawa." Nikamjibu tena, "Kiukweli, wewe nenda tu." Safarini nilimdanganya na kumwambia kuna rafiki yangu na msubiri nimemwacha ofisini hivyo siku nyingine nitapanda leo nenda tu Mwisho aliamua kuondoka kaenda zake baada ya muda daladala ziligongana zikaanza kufika pale ziliongozana kwa lugha rahisi nikapanda na kwenda zangu nyumbani nikiwa nyumbani nilikaa na rafiki yangu Mwajuma alikuwa nikimweleza alifurahi na kunipa moyo nilijitahidi kila kitu kitakuwa sawa nikamwambia asante kipenzi na kisha nikaingia ndani kuandaa nguo kwa ajili ya kuvaa kesho pamoja na viatu nilipomaliza kula nikaingia kulala mama na kaka wakaja wakajua nimechoka wakaniacha nilale asubuhi nilipofika niliamka na kumsaidia mama kisha nikauga na kuvaa nguo nilivaa skin jeans na t-shirt nyeupe na chini nilivaa kiatu cha kutumbukiza masimo nikaelekea kupanda daladala kwa ajili ya kwenda kazini Nilifika kazini mapema nikaanza kufanya kazi zangu nilizobakiza jana. Nilikuwa namaliza wakati. Nilikuwa namalizia. Wakati niko pale mezani alikuja bosi wangu wa kitengo changu cha kazi, sio bosi kubwa. Akanambia baada ya chakula cha mchana nje ofisini kwangu nione. Nikamjibu sawa boss. Kweli, muda ulipofika nilienda ofisini kwake. Nilipomkuta nikawa najiuliza maswali mwenyewe naanza kujijibu. Tatizo liko wapi? Nimekosea wapi? Nilingia pale ofisini kwa bosi wangu wa kitengo wakati ambacho nafanyia mimi kazi. Akaniuliza, "Niambie Leila, vipi unafurahia kufanya kazi hapa au hufurahi?" Nilimjibu nafurahia sana. Akanambia, "Vipi? Unaonaje mazingira?" Nilimjibu ya kupoa kabisa. Basi akanambia kuwa, "Mm, vizuri." Mara mlango uligongwa na alikuwa mbamba aliyegonga mlango. Tena wa ofisi. Nilinuka na kumsalimia kisha niliaki kutoka. Nikawaache ila nilimuona bosi wangu naye alikuwa mwenye wasiwasi alipoingia yule mbaba. Sikuwa anamjua yeye ni nani. Nikaondoka zangu nikawabiza naendelea kula na chakula kantini na baada ya pale wakati narudi kazini nilikuwa na wenzangu. Tulikuwa tunapiga story, wenzangu akaanza kusema, "Sui nani safari anachaguliwa kwenda mkoani kufanya manunuzi ya bosi. Maana mshahara ni mzuri, unalipwa hadi night." Kwa kweli mimi nilikuwa nasikiliza tu. Sijui wanafanyaje ayo manunuzi ya bidhaa kwa ajili ya biashara ya ofisini. Tukaingia ofisini tukawa tunapiga kazi zetu, alikuja tena. Bosi wetu akaniambia kabla ya kuondoka, "Ni muone." Nikamjibu sawa bosi, kisha nikaendelea na kazi yangu. Basi bwana, muda ulipofika nikaenda ofisini kwa bosi wetu wa kitengo, aniambia nini ameniitia. Nikagonga akaniambia ingia, kisha niliingia, nikamuuliza anaweza kukaa, alinijibu kaa tu. Nilikaa nikisubiri aniambia nini kaniitia. Akaniambia ofisi imekuchagua wiki ijayo utasafiri kwenda Arusha utena na bosi mkubwa kwa ajili ya vikao. Ana vikao uko viwili na manunuzi ya bidhaa zetu. Hivyo ujiandae, sawa? Aliniuliza, umeolewa? Nikamjibu hapana. Je, una mtoto? Nilijibu hapana. Nakana mama yangu na kaka yangu. Bas sawa. Nilidhani una mtoto au mume wako ili uandae na tukupatie la kwa ajili ya kuachia. Ila bila shaka tutakupa kiasi utamwachia mama pia. Sawa bosi. Nilimjibu kisha nikaondoka zangu na kuelekea kwenye daladala kama kawaida yangu nilianza safari ya kwenda nyumbani. Nilipanda daladala kwenda zangu nyumbani nikafika nikiwa nyumbani na mama nilimwelekeza bosi alichoniambia. Mama akafurahi na kuniambia, 
Sasa ukiona hivyo unachotakiwa kujitahidi sana kuongeza juhudi kazini kuwa mtiifu na usiwaambie wenzio kama ofisi imekutaua wewe sawa. Nikamjibu sawa. Nikaenda zangu ndani kujiandaa kwa ajili ya kesho kazini kama kawaida yangu ukishafika muda wa siku ya safari kuelekea Arusha. Nilitoka nyumbani mapema nikafika ofisini kwa ajili ya kuongozana na bosi mkubwa kwenda uko Arusha kwenye kikao. Kuongozana naye kama secretary na mpaka wakati huo nilikuwa sijajua kama mbosi mkubwa ni nani. Niliitwa kwa ajili ya kukabidhiwa baadhi ya vitu na kupangiliwa kila kitu pale. Kisha nikaambiwa kaingie kwenye gari ambayo kulikuwa kuna mtu. Nikakumbuka ilikuwa ni VAT ile. Siku ile naambiwa ingia tukusogeze nikakataa. Na dereva wake ni yule yule. Nikamsalimia na kisha nikaingia tukakaa kama robo saa. Na muone yule mbaba nilikuwa nimegongana naye chooni mara ya kwanza. Wana muaga na kumsinigiza mpaka kwenye gari. Tena gari nilioingia mimi. Kisha kaingia tukaanza safari ya kuelekea Arusha. Tupo njiani alinisemesha. Jambo binti. Si jambo shikamo mbose. Unaitwa nani? Naitwa Leila. Una miaka mingapi? 22. Unaishi wapi na nani? Naishi na mama na kaka yangu tunakaa ilala. Okay, vizuri. Mimi naitwa Beni, ni mkurugezi mkuu hapa. Unafanya kazi, natumai honijui kwani wafanyakazi wengi hapo wanijui. Kifupi atujuani. Umeajiliwa lini binti? Nina wiki mbili tu tangu niingie. Uko vizuri kweli. Baka wamenipangia niondoke na wewe. Bila shaka nipo vizuri. Okay, safi. Tulitembea na gari mwendo kiasi, tukafika Chalinze mapema tu. Dereva alimuuliza bosi, "Vipi? Tutakula chakula bosi?" Hebu tumuulize Leila. Sawa tu. Basi alipaki gari pembeni na kisha tulishuka. Dereva alienda kutuchukulia. Mimi niliomba mishkaki na ndizi, kisha na soda. Na bosi aliomba kama nilivyoagiza mimi. Alinitania, "Anajitaka sekretari wangu nile ndo nipewe." Nipewe alichoagiza yeye. Tulikula pale na kisha tulitembea tena kwa kasi sana hadi tuliingia Moshi jioni na kuendelea na safari mpaka tukaingia Arusha masaa mawili tu. Saa mbili tulifika pale tukiwa tumechoka sana. Tulifika hotelini ili kwa tayari tumeshabukiwa. Vile anaelewa vimba vitatu, mimi, bosi na dereva. Nilibeba mizigo ya bosi hadi chumbani kwake. Nikamwekea kisha akaingia kuniulizia. Chumba chako kiko wapi? Nikamuonyesha sio mbali na pale. Ni kama cha tatu kutoka chake. Ah. Hichi kilichopo karibu yangu ni cha nani? Cha dereva. Mwambie ende chumba chako. Kule cha kwako. Alafu au mwambie aingie chumba changu, mimi niende cha kwake. Sitaki kuwa mbali. Sawa boss. Nilimjibu na kwenda kufanya kama alivyoniambia. Sikupingana naye, naye alifanya kama nilivyomwambia mimi. Baada hapo boss alimpigia dereva na kumwambia Mwambie Leila aje mara moja. Nikaenda na alikuwa tayari anataka tupange rate ratiba ya kuanzia kesho asubuhi, yani mpaka jioni, ratiba inaisha saa kumi jioni. Kisha aliniomba nimwagize kinywaji na maji. Nilifanya hivyo na kurudi, nilichukua begi lake, nikamwanalia nguo za kuvaa kesho yake na viatu. Kisha aliniambia, "Sina namba yako ya simu." Nilimpatia. Nilipomaliza pale, tukaagana nikaenda chumbani kwangu na mimi kujiandaa kwa ajili ya kesho. Aliniambia usiku mwema. Alinitumia ujumbe kwenye meseji yangu. Tulilala. Kulikucha asubuhi nilijiandaa haraka na kwenda kumsaidia bosi kisha nilibeba vitu vyake tukaelekea kwenye gari tayari kwa safari ya kwenda kwenye kikao. Tulifika eneo husika mida ya saa hivi. Tulianza kikao na tulitoka saa saba kupata lunch. Kisha tulirudi tena kuendelea na kikao na tulimaliza saa kumi. alafu tuliingia kwenye gari na kurudi hotelini. Tulipofika nilienda kumpelekea vitu vyote na kisha nikamwandalia nguo za kubadili kwa muda huo wa jioni. Akiwa anapumzika, kisha nilitoka na kwenda chumbani kwangu kuoga nikabadili nguo na baada hapo nilielekea chumbani tena kwa bosi. Niliingia na kuna moja kwa moja kwa bahati mbaya, nilikutana naye tena uso kwa uso. Tukagongana tena kwa mara nyingine. Alikuwa na taulo tu. Yeye alikuwa ametoka kuoga. Niliganda naye aliganda akiwa kanishikilia nisianguke. Alinitazama niliporudisha fahamu nikaamua nimwachie nimpishie vai. Naye ufahamu ukamrudia akaniachia na kuniambia zamani. Kisha akaenda kitandani kukaa. Niliamua kurudi nyuma na kutoka zangu nje nikaenda chumbani naye alipovaa akanipigia simu na kuniita. 
Nilienda na kumuitikia boss, aliniuliza, "Hujaboreka kukaa peke yako ututoke?" Chochote usemacho boss. Nikakaa kaweka movie kwenye laptop yake, tulikuwa tukitazama, ilikuwa ni movie ya love story, akaniuliza, "Leila, una boyfriend?" Nilijikanyaga kanyaga tu na kumjibu, "Ndio ni naye." Okay. Kumbe. Kisha akaniambia, "Leila, samani." Alinisogelea na kuniambia, "Hujui tu ni kiasi gani umeniingia ndani ya moyo wangu." Alianza kunipapasa papasa huku na kule, alinisogeza karibu, hakika na mimi nilishakuwa nimelegea tayari. Nipo kama teja, alinila romance ndo nikazidi kuregea. Ilikuwa kama nusu saa jamani, asikwambie mtu. Mtu mzima ila alikuwa anaweza sana. Ulimi ulizunguka kote, siku hata na jinsi ya kujitetea. Nilelegea vibaya kisha nikainuka, akaniweka sawa. Ila nataka kujitetea kanivuta. Yaani kile kisuruani nilichokuwa nimekivaa naishia kusema tu ngoja huku siwezi hata kujitetea domo zege nipo kama mlenda hakika bila hata kuchelewa alikuwa ameshaneka staili ya doge akachomeka yamani ni tamu hadi nilikuwa siwezi kukataa mbaba anajua kutomba acha na alikuwa na nguvu alinigeuza akanitomba dira sikutamani kumaliza Akamaliza akainuka niliogopa kumtazama nilikuwa na muone aibu nikakimbilia bafuni wakati nimefungua maji bomba la mvua na aliingia nilishtukia huyo hapa mbele yangu nikawa natazama chini na ona aibu sijui ni fiche wapi alifika na kuanza kunitomasa maziwa na kisha akaanza kuyanyonya ah yamani nilikuwa hoiacha tu alinyonya kama mtoto mdogo hana meno mpaka nilitamani kujikojolea kisha alingeuza tena na kuchomeka mbo Alinivuruga baba, anajua jamani, nilikuwa nanungunika tu kimahaba. Alipokujua cha pili, akaniogesha na kunisafisha. Baada hapo alichukua taulo na kunifunga mpaka kifuani, akanipeleka mpaka kitandani. Na alipofika alinitazama tena, akaanzisha upya, alinionya jamani sisemi, baba anajua maaba huyu. Alinifanya vigoli vitatu. Yaani sijawahi kabisa kufanywa kwa kweli. Sikuwa hata nachoka kwa kuwa alikuwa ananitia kitofauti. Ni mtu mzima la nifundi sana. Nilipomaliza, niliingia tena bafuni na nilipotoka, nikavaa na kukimbia chumbani kwangu. Nilipofika chumbani nikajifunika duvet, nikalala na usingizi, kika nilikuwa nimechoka. Niliposhtuka nikakuta message kutoka kwa bosi. Alikuwa ananiambia, "Hakika wewe mtoto ni mtamu hatari. Uishi hamu, muda wote natamani kutombe tu. Unanivuruga sana." Unajua nimeanza kukupenda tangu mara ya kwanza tu nilipogongana nawe pale chooni ofisini. Nikajisemea kimoyo moyo, ni wapi ningekupata? Kila ningekutegea sikupati. Hatimaye nimekutanishwa. Sikujui na sikujua kama nitapangiwa kuja safari na wewe. Ila namshukuru Mungu kwa ni wewe kwangu ni kama zawadi. Nakupenda Laila. Usinielewe vibaya, nitakuwa na wewe katika shida na raha. Naomba sana usiniangushe. Chochote niambie. Ila Usio kajihusisha na mtu yote kwa mahusiano kwa siwezi kushia kabisa. Kitu changu ni changu peke yangu, okay? Na tukiwa kazini, usionyeshe kama mimi na na mahusiano. Na kuomba na usinikatalie. Nilipomaliza nikamjibu, vipi kama nina mtu, nifanyeje? Akajibu vyovyote, nitapambana naye tumtoe katikati yetu. Nataka uwe wangu peke yangu kwani nikihitaji kitu, huwa sishei. Nikamwambia sawa basi. Kisha nikamwambia Unajua kuna nilio nikaishia hapo akacheka na kuniambia mbona hujamalizia najua kufanya nini nikamwambia naona aibu akasema hapana usioni aibu kwa sasa sasa hivi mimi ni mpenzi wako usinioni aibu najua kukutomba sio basi usijali mtazidisha ufundi sawa ili usiniache binti kizuri nikacheka na kumwambia sawa boss akanambia usinite boss nje ya ofisi nikamuuliza nikuite nani na mimi niite jila nzuri ulipendalo. Nikuite Dalen. Naam, hivi hivyo niite sawa. Nikamuitikia sawa kisha akasema tukitoka kula chakula, jioni nataka uje chumbani kwangu nikukumbatie nipate joto lako. Nikamjibu sawa Dalen. Tukaenda kula chakula cha jioni na baada hapo alinichika mkono na kunipeleka moja kwa moja chumbani kwake. <laughs> Tulipofika akaingia kuzimata, tukalala akiwa kanikumbatia kwa nguvu. Hakika nilikuwa na raha sana siku hiyo. Asikwambie mtu mwanaume ni mwanaume. Tena 
mwanaume ambaye ana mahaba ni ni kama jini hivi nilitamani siku isiishe kwa kweli asubuhi ilipofika alinibeba na nilipokuwa kadogo dogo akanipeleka bafuni kwa maaba sana akaniogesha kisha akanirudisha kitandani akanifuta maji na kunipaka mafuta nikamwambia asante darling akajibu hapana ni wajibu wangu kwako haya kachukue ngo tende kwenye kikao nikainuka na kwenda kuvaa na kurudi tena chumbani kwa bosi nilipofika akaniambia umependeza sana mpenzi wangu asante naomba vitu tueleke kwenye gari tayari nivipeleke kule kwa ajili ya kwenda kwenye kikao akanionyesha kisha nikabeba wakati naondoka alinibusu tukatoka na tulienda mpaka kwenye kikao na tulianza kikao kama kawaida muda wa chakula ulifika tulienda ili hakikisha nafanya majukumu yangu kama secretary kwa busu wangu hadi muda wa kurudi hotelini ulipofika tulianza safari ya kurudi mimi na bosi wangu mpenzi tukiwa pale hotelini nilifurahi kwa sababu mapenzi aliyonipa sijawahi kuyapata hata kidogo kwa mtu mwingine tulipopata muda tulienda kutembea tembea kimahaba alinipeleka kununulia nikipendacho tulizunguka tukiwa wote kwa upendo na alinijali mno kila nikiongea na mama nilikuwa na furaha sana muda wa manunuzi ya bidhaa ulifuata na baada ya hapo muda ulifika tulianza safari ya kurudi tena nyumbani tulikuwa tunapendana sana alinunulia zawadi kibao njiani mama yangu hadi tulipofika nyumbani bosi alinipeleka hadi kwetu mama alitoka kunipokea nilimshushia zawadi zake nikamtambulisha mama huyu ndo bosi wangu na bosi huyu ni mama yangu Mama alisema na furai kukufahamu. Karibu sana hapa nyumbani. Bosi alitikia. Asante sana nitakuwa nakuja. Sitopasahau. Kisha wakacheka kwa furaha. Bosi aliingiza mkono mfukoni na kutoa kiasi cha pesa na kumkabidhi mama. Mama alimshukuru sana na kuendelea kumkaribisha. Karibu sana. Karibu tena nyumbani. Kisha akaingia ndani nikamwambia ngoja ni mwage bosi. Mama nikamfuata pale na kumkuta nikataka kumbusu shavuni lakini aligeuka na kunipadenda mdomoni ilikuwa yani kuna giza kidogo hivyo hakuna aliyeniona nilishikwa na nguvu nikalainika kimahaba alipomaliza akanikumbatia kwa nguvu na kuniambia natamani tukalale wote unaonaje ipo radhi niongee na mamako kuhusu mimi na wewe kama utakubali lakini nahitaji kila sana kila dakika kila sekunde mbona yani unanizidia uwezo wangu uwezo wangu wa kila hauwezi kabisha nashindwa hata kujimudu Leila. Una nini we mtoto? Nika smile to kisha nikamwambia jikaze kwa leo. Kesho nitatafuta njia kumdanganya. Nitakuwa na wewe. Basi Beni alitikia ili aweze kuondoka. Aliingia kwenye gari na kisha kwanza safari ya kuelekea nyumbani kwake Mbezi Beach. Usiku ulikuwa mrefu sana kwa bosi Beni. Alikuwa anatuma message tu wangu hadi asubuhi ilipofika nilijiandaa kwa ajili ya kwenda ofisini simu yangu iliingia message kutoka kwa bosi Beni usitolee kufika ofisini leo nilienda hadi ofisini nikaingia moja kwa moja hadi kwenye meza yangu nikiwa nimekaa mezani kwangu nikienda document zote alizonikabidhi bosi akaja bosi wangu wa kitengo changu na kuniita unaitwa na bosi mkuu ofisini kwake wale wafanyakazi wenzangu wakao wanatamani kujua yani kunioje kuhusu safari yetu nikawaambia nakuja mara moja kisha nikaenda kwa bosi kubwa Nilipogonga nikaambiwa niingie. Nilipoingia tu akafunga mlango na kunivuta. Alinila denda kama dakika 15 hivi kisha alinikumbatia na kuninongoneza. Nimekumisi mno. Mimi pia nimekumisi dalini wangu. Kisha akafungua mlango na kunikaribisha niketi. Tukajadili ilivyokuwa na baada hapo nikamwambia nenda ofisini kwangu tutaonana baadaye. Ben alinambia sitamani kukuruhusu uende. Ila hapa ni ofisini sina njia kipenzi. Nikainuka na kumbusu kisha nikaondoka kuelekea ofisini. Nilipofika, tulifanya kazi hadi muda wa chakula cha mchana ulifika. Tulienda kupata chakula cha mchana na wafanyakazi wenzangu walikuwa na shauku ya kutaka kujua kuhusu safari yetu ya Arusha. Niliwasimulia japo sio vyote, maana vingine ni private. Walifurahi mno. Baadaye tulipomaliza kula, nilipokea message kutoka kwa bosi mkubwa. Baby, umekula cha mchana? Ndio kipenzi nimekula. Niko vizuri kwa sasa. Okay, vizuri na kupenda sana. Mimi pia nakupenda. Asante sana usiondoke bila kuonana na mimi. Sawa mpenzi. Akanipa busu na kukata simu. Nikaingia ofisini nikiwa na furaha. Tulifanya kazi mpaka muda wa kuondoka ulipofika. Nikamtumia message boss kubwa. Tumetoka vipi? Nikukuta pale pale kituoni na kupitia muda sio mrefu. Okay, nikamjibu hivyo. 
Muda ulifika kanipitia kwa na dereva wake. Yule yule tulikuwa wote Arusha. Nikaingia ndani ya VIT na kuanza safari. Aliniomba niende naye kwake nikapajue. Tulienda. Ilikuwa mezi bichi. Tulifika. Kulikuwa kuna wahudumu wako pale. Nyumba ni nzuri sana, ipo karibu na bahari. Nikakaribishwa nikaingia ndani na nikapokelewa na mama mtu mzima. Ni kama bibi yangu. Pamoja na mama mmoja na kaka mmoja. Walinipokea wote kwa furaha. Nikashangaa. Alinitambulisha kwa watu, alianza kusema hivi, "Leila, huyu ni mamangu mzazi." Nikamshika mkono na kumwamkia. Nashukuru kumfahamu. Akamtambulisha na kwa dada yake pia. Nikamshika mkono na kumwamkia kwani wote walikuwa ni wakubwa sana kwangu. Nikatambulisha kwa kaka yake pia na nilimpa heshima yake na niliwaambia nimefurahi kuwafahamu wote. Kisha bosi aligeuka kwangu na kunitambulisha kwa ndugu zake na mama yake. Aliwatambulisha kuwa Leila ndo mchumba wangu mtarajiwa, akikubali lakini mtamfanya kuwa mke wangu wa maisha. Hakika nilijisikia aibu kiasi kwamba yeye bosi alikuwa ni mkubwa sana kwangu. Nikaisi utaniona kama nataka hela zao tu, pia kama sina adabu. Yule alikuwa ni kama baba yangu. Nikainama chini la bosi aliendelea kusema, "Usione aibu Leila." Akamwita mama yake. Nakapenda sana kaka Toto, sitoweza kukaa mbali nako. Ni bora kufa kuliko kumkosa. Maana tangu nimefungua kampuni, nilipotoka Ulaya sikuwahi kujihusisha na mahusiano na mwanamke yote yule. Ila tangu niwe na Leila, nimeona kama nimechelewa kumfahamu. Samani hata kukaa naye mbali hata dakika tano tu. Kisha akanishika mkono na kunivuta akanikumbatia kwa nguvu. Mama wa boss Beni alikuwa kanishika na kuniambia, "Binti, naomba mkubalie mwanangu awe wa kwako peke yako. Mjali, usimuumize." Sawa kipenzi changu na kuomba. Nilimjibu kwa upole. Sawa mamangu kipenzi. Kisha bosi Beni alinikumbatia kwa nguvu tena na kisha alinichukua twende chumbani kwake. Niliingia palikuwa pazuri sana, pananukia parfumu nzuri. Darling, umejua kunishangaza leo? Yaani ukuniandaa wala nini? Kuanzia sasa utakuwa unashangaa tu maisha ni mwako. Maana nitakushangaza mno Leila. Ujui tu kwa kweli ninakupenda. Sitaki mchezo na mali yangu. Wewe ni mali yangu, tena mali yangu peke yangu. Sao, sio na wasiwasi, kwa kweli si kukutana na mtu aina yako katika maisha yangu. Nilimpigia goti bosi Beni na huku nikitoka na machozi, huku nikimwambia, "Umekuja maisha ni mwangu kunishangaza tu mpenzi. Naomba usijio kanitenda na usinitendee kitu kibaya. Naomba sana kipenzi changu." Aliniinua na kunikumbatia kwa nguvu na kunifuta machozi huku akiwa ananiambia, "Nyamaza kipenzi changu. Usiofu, siwezi kwenda mbali na wewe." na siwezi kukuumiza kwa staili yoyote ile. Amini, yote atakayetaka kukuumiza wewe, jua kaniumiza sana mimi. Okay? Usilie, nyamaza sawa. Nikanyamaza na kisha bosi aliniambia. Nilimwambia mpishe atuandalie chakula mimi na wewe kizuri sana, na tumai utakipenda. Chochote kila macho umechagua wewe mimi nitakipenda. Alinishika mkono kwa ajili ya kwenda kula, alinipeleka mpaka mezani na kuniandalia chakula. Alikuwa anakipuliza kama cha moto kisha ananilisha. Yaani uwezi amini. Sijia ya maba nilichelewa wapi mimi mpaka leo hii ndo nakutana nayo. Nimekuwa kama mtoto wa kwa mzazi wake. Usikoe unapulizwa na kuambiwa pole, pole toto. Ila ndio alikuwa hivyo kwa bosi wangu Beni. Tulimaliza kula na kisha alinichukua na kunipeleka chumbani kwake kisha akanivua na kunivisha taulo kwa ajili ya kwenda kuoga. Yaani acheni. Nilipekwa kwa maaba wakati naoshwa. Alinishika matisha hadi nilianza kudai mwenyewe mchezo. Naye hakuwa na iana, aliona na kunichomeka nikiwa na sabuni yangu mpaka mchezo ukaisha, ndio nikaogeshwa na kubebwa hadi kitandani. Nililala mikononi mwa bosi mpaka kulikucha asubuhi. Ilikuwa ni kama mtoto, yani kafichwa na mama yake asipigwe na baridi, ndio ilivyokuwa nimefichwa mimi. Nilitoka nikajiandaa na cheni lilitoa chumbani nikanywa na bosi tukamaliza na kwenda kupanda gari kuelekea ofisini. Nilimuomba anishushe kwa nje asije kuona wafanya kazi. Alifuata nilivotaka, nikaingia ofisini. Nikaingia pale ofisini nikaenda moja kwa moja meza ni kwangu kufanya kazi zangu za kila siku. Nilikuwa busy na kazi zangu. Nikasikia Leila, kuna mtu anakusemesha. Nikauliza ni nani huyo? Alikuwa kijana mmoja alinio aliniomba mida ya chakula cha mchana, nyongoza ni naye. Ana jambo alikuwa anataka kuniambia. Nikamjibu sawa. Muda wa chakula ulifika tuliongozana nikamuuliza nini ambacho anataka kuniambia akaanza na maneno yake. 
Kusema ukweli lela na kupenda sana. Nimevumilia mnoloni muona nikwambie tu. Nashukuru kwa upendo wako. Usiendelee maana yani sitaki hayo ambayo yatakuja kukukuta. Kwa nini? Kwani kuna kitu gani? Wewe acha tu wewe mwingine niachie mwenyewe endelea na kazi. Vipi? Yaani utanifikiria au maana nakosa raha mwenzako. Jitahidi utafute mtu mwingine uenda utaipata furaha ila kwangu paache tu. Kwani utakuwa na boyfriend sio? Sio boyfriend, ni mume kabisa. Acha utani. Unatafuta njia tu ya kunikwepa. Acha basi. Yaani usifanye hivyo. Nilimwacha pale nikaondoka zangu kurudi kazini. Nikawabiza na shughuli zangu. Nikapokea message kutoka kwa boss kubwa. Alikuwa ananiambia Vipi umekula chakula? Naomba nikukaribisha japokuwa najua utakuwa umeshakula. Oh no, nisamee sana. Kwani kuna mtu aliniharibia sana wakati wangu wa kula mpaka nikawa na hasira. Nani nakafanyaje? Niambie. Niambie ni mwambie boss wa kitengo chako amshughulikie. Achana naye tu. Mana mtu mwenyewe namuonea huruma tu. Nilikwambia saki mtu kucheza na mali yangu. Wewe ni mali yangu, haijalishi uko vipi. Huwa sicheki na vitu vidogo vidogo. Kipenzi na kuomba achana naye. Darling, niambie ni nani kakuudhi na nakakuudhi nini? Nikaona huyu yupo siri za tare. Nikaona ni mdanganye. Alikuwa ananisumbua tu, nikamdanganya kitu. Basawa, leo kwa mara kwanza nasamee mtu. Ila kesho siweza kumsamea yote atakayekufanya ujisikie vibaya hiyo ni ahadi yangu kwako. Ndipo nikaamini kuwa huyu jamaa anapenda kweli. Hivyo nilimwona huruma yule kijana kama ningemweleza sijui ingekuwaje. Akanambia muda wa kutoka, nisiondoke. Inabidi nionane naye kwanza. Nikamjibu sawa. Nilienda pale kituoni nikiwa na msubiri boss kubwa, akafika nikaingia kwenye gari, nikamwambia anipeleke ilala kwa mama. Nilipelekwa mpaka nyumbani. Nilipofika nikashuka na boss akashuka. Nilipoingia ndani na akaingia ndani. Tulimguta mama kaka Sebleni. Alipomwona bosi alinuka na kumkaribisha. Karibu sana baba. Karibu. Bosi alitikia. Asante sana mama. Kisha alikaa kwenye sofa na mama pia alikaa. Akaniita, "Leila, njoo mletee mgeni kinywaji." Nikatoka kisha nikamuuliza, "Una kunywa nini bosi?" Akanambia, "Pana Leila, niletee maji ya kunywa tu. Siku nyingine nitakunywa vinywaji hapa nyumbani." Kisha nilitoka nikaenda kufuata alichokitaka Mama nimempenda mwanao Leila najua ni mdogo sana kwangu ila upendo uchagui ninachokuahidi kuwa sitomuumiza hata mara moja ukinipa ruhusa kika nitamfanya yeye mwenye furaha sana na wewe pia na kuomba mama japo nimekuja kinyume na mila zetu ukinipa ruhusa nitazifuata zote Mama akamwambia hakika wewe umempenda Leila kwani hapo alipo tayari na furaha sana tangu we karibu naye ila baba nikuulize na mke wewe sina na wala sijawahi kuoa kwa nini na umri huo nilikuwa chuo nje ya nchi nilikuwa nasoma ah basi sawa ngoja nionge naye kisha nionge na ndugu zake bosi aliitikia sawa mama nitafurahi sana nikaingia na kupatia maji na kisha nilienda ndani kuoga na kubadili nguo zangu na kisha nilitoka tukaondoka nje na bosi Alimwaga mama na kisha aliingia kwenye gari. Mimi niliongea kwa siri na mama kisha niliingia kwenye gari tukaondoka. Tulienda kwake alienda kubadilisha nguo na kisha tukaelekea hotelini kupata chakula cha jioni. Tulifurahia chakula kwa sababu ya upendo tuliokuwa nao. Tulikula na kulishana kimaaba tulipomaliza, bosi aliniambia, "Tenda tukalale hotelini. Naam sana na wewe au unasemaje?" Sina nguo za kesho kazini. Mbona mimi pia sina? Twende dukani tukanunue kwanza nguo za kesho kisha twende tukafurahi maana ninanyege sana. Yaani ngoja nikwambie ila kila ninapokuona na ingiwa na hisia juu yako, tena na nizidi uwezi amini. Siwezi kuwa mbali na wewe. Twenzetu tu. Tulingia madukani tukachukua nguo za kesho kisha tulienda zetu hotelini. Tulipoingia tu room, alifunga mlango bosi kisha kanidaka na kuninyonya maziwa sana. Aliniladenda karibu nusu saa nzima, akanibeba juu na kuniweka kitandani. Akavua na kuniingiza. Ah, akika anajua kudu huyu mbaba alinifanya kwa nguvu akiwa neema sana huko na unguruma kama simba kaona nyama alipomaliza nikamwambia hakika na enjoy sana ukiwa nami kwenye 18 za maaba huwa natamani sana nikufiche sehemu ili usikaka kutorosha mikononi mwangu kwani rahisi na zuzipata wengine sitoweza kweli tena 
nikamwegemea kwa aibu bosi akanijibu usiovu kabisa nimeona wengi sana ila nimetoa kwako jua na kupenda wewe tu na furahi kwa kuwa na wewe pia unanipenda nitazidisha upendo wangu kwako tulilala tukiwa tumekumbatiana hadi asubuhi kisha tulikoamka tukaenda kwa gazeti na kisha tulivaa ngozi zetu na wakati huo dereva alifika na tuliingia kwenye gari kuelekea kazini tulipofika niliomba kushushwa kama kawaida safari bosi alikataa aliingia na mimi mpaka ndani na ndipo nikashuka watu walinitazama sana nilipomwangalia bosi aliniminya kijicho alafu akaondoka kuelekea kwenye ofisi yake nilishuka kuelekea ofisini kwangu nikaingia na kukaa meza ni kwangu marafiki zangu wafanya kazi wenzangu wako wananitazama na wengine wananichokoza leo umekuwa lift na bosi kubwa ongera nilikaa kimya tu baada nikiwa nimetulia nilipokea message kutoka kwa bosi alikuwa ananiambia muda mwafaka unakaribia unatakiwa wajue wewe ni nani sawa nikamjibu usifanye hivyo kwa sasa muda bado ukifika utawaambia alinijibu nikileta uzembe wata aliingiza ujinga na watanifanya mimi nisiwe sawa na yeye hataki kabisa hilo jambo nikamwambia sawa utakavyo wewe tu namaliza kumjibu yule kijana alikuwa ananisumbua akaanza kunitumia message Leila nifikirie mwanzo napata uoga kama leo umeletwa na gari ya bosi na hofu sana na yule dereva. Nikamjibu acha basi sitaki kusumbuliwa na kuomba. Akanijibu situache hadi uwe wangu, huwa sikubali kukataliwa. Nikamwambia nikuvunje moyo, ni kwamba tayari nina mtu tena nampenda sana. Akanijibu najua hizo mbinu zenu za siku hizi wasichana, ila jua sitoshoka hadi uwe wa kwangu. Nikamuonya acha na kuomba, akanambia siwezi kwani nimesha kupenda. Nikazima simu kwa asira, nilifanya kazi zangu na muda wa kwenda kula tena ulifika. Nikaenda kula. Yule mkaka alinifuata kwenye meza yangu. Akakaa. Akiwa anakula nilipomaliza nikainuka na kumwacha peke yake mezani. Nikaenda ofisini kisha nikamtumia message boss kubwa kuwa. Vipi mpenzi, umeshakula unije nikulishe? Nilimtumia kwa utani tu. Akanijibu na bahati nimemaliza, ungekuja kweli kunilisha. Nikacheka na kumwambia ningekuja ndio. Naye akacheka na kuniambia unanijaribu. Nikamwambia pana tuache utani nimekumisi mpenzi sana tu. Akanijibu kweli eh? Nikamwambia ni kweli. Akanambia basi sawa nikimaliza kazi ninayoifanya hapa nitakuja huko kisha tukutane washroom. Sawa. Hili ni ku ndali uh, 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 uh. mm, tukifumwa. Akanijibu hapana sikugusi. Usiniguse. <laughs> Nikuone tu basi. Nikacheka Nikasahau maudhi ya yule mkaka. Hivyo nikiwa nacheka mwenyewe, alikuja yule mkaka akaniambia kuwa unapendeza ukifurahi hivyo. Nilichukia na nika hata simu. Baadaye nikiwa natoka yule mkaka alinifuata na kuniambia, "Twende tuongozane tuongee." Nikamwambia nenda mwenyewe msaki kuongozana na wewe. Baada ya muda nilitoka nikaenda moja kwa moja mpaka stand ya daladala na msubiri boss kubwa. Kama kawaida ili aje kunifuata. Kabla sijainuka alikuja yule mkaka na kunivuta tuondoke. Bosi alinitazama kwa hasira akamwambia dereva ashuke akanichukue na aniweke kwenye gari. Nikiwa namfokea yule kaka alikuja dereva na kunichukua kisha akawa ananipeleka kwenye gari. Yule kaka akaanza kumwambia dereva, "Huyo hakutaki, ni wa kwangu mimi na usijifanye unamfosi. Ananipenda mimi." Nilishua pozi na kushindwa kuongea nikawa kimya. Dereva wa bosi alifungua mlango wa gari nikaingia, nikamkuta bosi kubwa ana hasira. Akamwambia dereva, "Tuelekee ilala kwanza." Tulienda kimekime bila kuongea mpaka ilala nyumbani kwetu. Nilisimama gari nikafungua mlango, haja nisemesha chochote. Nikashuka. Niliposhuka tu gari ikaondoka. Nikasimama kuitazama mpaka gari ikapotea nikaingia zangu ndani. Nilienda nikamkuta mama nikaenda kuoga na kisha nilienda kumsaidia mama kupika na tulipomaliza tulikula na nilienda kulala zangu. Siku ilikata sijaona message ya boss kubwa hadi asubuhi. Nilipofika niliamka kwa ajili ya kujiandaa kwenda zangu kazini. Nilipofika niliingia moja kwa moja hadi kwenye meza yangu. Baada yule kijana aliingia akanifuata tena na kuniambia, "Nitapambana kwa kuwa nakupenda sana." Nilimwangalia tu akiwa anaongea, "Kwanza amwe ndani. Yaani wewe unaendana na mimi. Hivyo kwanza mshamba yule." Nilichoka maongezi yake nikainuka kwenda chooni. Nilihisi asira sana. Nikawa nawaza. Nikainua uso nikakutana uso kwa uso na bosi kubwa kisha alinitazama na akaondoka zake. Nilitaka kuongea sikupata nafasi nikaona ni ondoke zangu. 
nikarudi ofisini nikakaa meza ni kwangu nikiwa na hasira nilifanya kazi zangu hadi muda wa lunch ulifika sikwenda kula nilikaa tu ofisini mwenyewe bosi akantumia message nenda kale nikaisoma nikamjibu sina njaa akaandika tena message mpaka muda wa kutoka ulifika wa kwenda nyumbani siku ile nikaondoka na daladala mpaka nyumbani ilala nilipofika saa mbili usiku alitupa message tena ikisema usirudi tena kuondoka nyumbani bila mimi nikamjibu sawa kifupi tu akatuma message tena mpaka kesho ofisini nikiwa zangu ile mkaka alikuja tena aliniudhi mno nimenunuliwa na bosi kwa ajili yake yeye bado anaendelea kunikera aliniletea kibox cha zawadi mezani kwangu nilinuka nikakibeba moja kwa moja nikaenda kukibwaga kwake na nikamwambia acha utoto ukimia wangu usikupe ujasiri nikiamua utakuwa hatarini niache fanya mambo yako sawa nikaondoka mezani kwangu nikakaa nikiwa nimetulia alikuja bosi wa kitengo chetu akaniita nimfuate nikaenda kumfuata akaniuliza una tatizo gani unaonekana una raha kitu gani kinakuudhi nikaanza kulia alinipa maji nikatulia huko akaniuliza niambie nikusaidie nikamwambia huko machozi yake ananitoka mimi siwezi kuvumilia tena kununiwa leo naongea ukweli akaniuliza nani wewe akakununia niambie nikamkatalia chini nikawaza nikawa nimeangalia chini niambie Leila alafu uta machozi nitaweka sawa nikamwambia sijui kama utaweza naumia sana na aliniahidi hatoniumiza sana naumia kama nimemuudhi angeniuliza tu ningemweleza kuliko kuninunia naumia sana basi sawa niambie nitasawazisha sawa nitajie nikamuite ili nakutanishe au ayupo humo nikiwa niko kwenye hali kama ile nikamwambia aliniahidi hatoniuliza hatoniumiza tazama leo mimi naumia natamani kuongea lakini yuko serious hata onyeshi kunielewa sasa hata kama kuna japo basi angeniuliza kuliko kunifanyia hivi Bosi wetu akaniuliza, "Kwani huyo mtu ni nani? Yuko humu?" Nikamjibu, "Ndiye yuko humu. Ni nani niambie? Acha kulia, kichwa kitakuuma, mimi nitakusaidia." Ni mkurugenzi mkuu wa kampuni yetu, Boss Ben. Huyo ndo mtu mwenyewe. Bosi wa kitengo chetu alishtuka na kuuliza, "Mkurugenzi Ben?" "Ndiyo, ni yeye." Bosi wa kitengo chetu akaniangambia, "Basi nyamaza nitaongea naye, kuwa na amani Leila, sawa? Au unaweza kwenda kupumzika nyumbani kwanza?" Alafu kesho ndo uje maana naona huko sawa. Siwezi kwenda bila yeye kunipeleka. Alinipa onyo jana kwamba nisirudie kwa maana niliondoka bila kuonana naye. Nilipanda daladala akanitumia message moja tu kwa sitakiwi kupanda daladala. Nikitaka kurudi nyumbani natakiwa nirudi na yeye. Lakini nikimpigia yeye hataki kupokea. Nikituma message ajibu. Niliongea huko machozi akiwa ananitoka. Bosi wangu akanijibu. Sawa. Kaoshe uso, nyamaza, naenda kumfata. Nilitoka na kwenda chooni kuosha uso wangu na kisha nikarudi mezani kwangu. Nilipokaa kichwa kiliniuma sana, nikachukua simu nikaandika message moja tu kwa mkurugenzi. Naenda nyumbani, naumwa sana na kichwa. Mkurugenzi akajibu. Usiondoke mwenyewe utapelekwa na dereva wangu. Mfuate hapo nje. Sawa. Nikajibu sawa kisha nilitoka na kwenda alipo dereva nikamwambia nirudishe ilala kisha kinaniuma sana. Dereva akusita akaingia kwenye gari na kunichukua kunipeleka kwetu. Nilifika nikaingia ndani kwetu. Mama alinipokea na kuniingiza ndani, akaniuliza, "Kuna nini mbona hivyo?" Nikamjibu mama kichwa kinaniuma mno, sijui nini iki, najisikia mwili unakosa nguvu kabisa. Mama akaita taxi na kunipeleka hospitali. Nilipofika nikapima pressure ilikuwa inashuka na nilikuwa ninaoma. Nikaweka mapumziko, nikawa nimetundikiwa drip. Muda ulienda ilikuwa saa mbili usiku mkurugenzi akatuma message aliniuliza unaendeleaje na kichwa. Nikamjibu nimepeleka hospitali. Pressure ilishuka na ninaoma. Ndipo hospitali imetundikiwa dripu. Kusikia hivyo akapiga simu akisema, "Darling, upo hospitali gani? Nakuja hapo, muda sio mrefu." Nikamwambia, "Karibu tu. Ni hapa karibu na nyumbani kwetu, usiwe na wasiwasi. Nitakuwa sawa. Kwani nipo na mama na kaka na mama mkubwa pamoja na ndugu zangu." Haijalishi. Sijali na stay kujua hapo kina nani na kuja hapo sio muda. Alitoka kupiga pensi yake na tisha takiwa na viatu vya kutumbukiza. Akaingia kwenye gari mpaka hospitali. Alishuka na kuingia ndani alimkuta mama na mama mkubwa. Akawasalimia kisha akawapa pole na kuuliza, "Vipi sasa naendeleaje?" Mama akamjibu, "Kidogo afadhali. Nilimpokea alikuwa anaenda kuzimia bila kumdaka. 
sijui ingekuaje ndio ikabidi nikodishe taxi kumleta hapa naona sasa afadhali kwa kweli alikuwa analalamika mno mkurugenzi akamwambia mama naomba ni kuachie namba yangu kwa tatizo lolote utanijulisha sawa mama kisha akaja moja kwa moja kwangu akanishika mkono na kunisogelea akaniambia nakupenda nikajisikia afadhali kidogo huwezi amini nilipomaliza drip nikaambiwa ninaweza kwenda nyumbani mkurugenzi akaomba kwa mama niende naye usiwe na shaka nitamjali sana na kuomba sana mama akantazama kisha akamwambia sawa baba mkurugenzi akafurahi sana mkurugenzi wangu akaenda kulipia bili yote kisha alirudi kwa mama kama kawaida alitoa hela na kumkabidhi mama mkononi akaja kunichukua akanishika mkono ili nisianguke jamani nilimpenda sana na vile anajua kunijali acha tu nampenda na alivyo mnene kiasi na mwenye kitambi hmm. kitambi kidogo kidogo alafu pia mrefu kiasi nampenda mno alinichukua mpaka kwake na kuniingiza chumbani na akamwagiza mpisha nitengenezie supu vile vile akamwambia ile tu ndani akanisetia maji ya moto kisha akaja kunivua ile ende kuniogesha karibu kwenye simulizi inayokuwa kwa jina la nampenda bosi wangu mtunzi ni vumi stories simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi mix ambao wanapatikana kwa simu namba 0677 06200 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Akaja kunivua nguo kisha alinipeleka bafuni kuniogesha. Akanipaka sabuni, akaniosha vizuri na kuchukua taulo. Akanipeleka kitandani na kunifuta maji. Kisha supu ilikuwa tayari imeletwa. Akaanza kuninywesha. Hakika nilimkosea. Mtalia sana nikimkosa huyu mtu. Nikawa najisemea kimoyo moyo. Nikaanza kumwambia, "Kwa nini lakini unaniadhibu hivi? Utaki kuongea na mimi?" Akanitazama kisha akanijibu, "Mbona naongea na wewe? Usije ukafa na pressure staki. Siku mbili kwangu ni kama miaka miwili. Ujui tu kwangu zilikuwa ni kama elfu mbili. Nikuulize swali, "Kwa nini ukuniambia kuhusu yule kijana?" Nisamee kwa nisikutaka yule kijana azionje sira zako. Ninajua nini kitamtokea ndo maana ila ndio alikuwa ananiudhi sana ananitongoza mara niletevi zawadi sivitaki namrudishie lakini wapi anadai eti mimi wanangu ni dereva wako yule wa gari na ndio maana akawa anamtolea maneno mabaya dereva wako mkurugenzi alikasirika je ni nani mpaka anakufanya hivyo nani mpaka anakufananisha na dereva nipe jina lake kwanza kesho sitaki kumuona pale kazini mpia adhabu ila usifunguze kazi maana uwezi kujua mkurugenzi labda nategemea na watu. Ona sasa unamtetea. Unajua ni jinsi gani ninavyokupenda? Na hujui tu. Yaani hmm. niliongea na mama yako ni kiasi gani ninavyokupenda. Asante, pia mimi nakupenda sana. Nikainuka na kumkumbatia. Nilipata tabu sana tulivyokuwa tuongei. Na mimi nilijisikia vibaya sana. Jana nilienda kwa bosi wangu wa kitengo, niliongea naye kuhusu mimi na wewe. Nilikuwa nimechanganyikiwa nilikuwa nalia tu aliniahidi ataongea na wewe. Mkurugenzi alinishika na kunikumbatia vizuri. Usiofu mpenzi wangu kila kitu kitakuwa sawa. Nilikuwa nimemaliza hasira zangu zote. Baada ya pale nilimaliza kunywa supu nilipana kitandani nikalala juu ya kifua chake. Nililala usingizi mzuri siku hiyo. Nilikuwa nipo mikononi kwa mtu ninayempenda. Mikono salama. Hadi asubuhi ilifika tuliamka na kwenda bafuni kuoga. Tulioga wote na kisha tulivaa na kwenda kwenye gari kwa ajili ya safari. Tulienda mpaka Ilala. Akaniacha kwa mama kuma aliangu kiafya na tukio kupumzika. Aliniachia hela kama laki mbili hivi nikiwa pale nyumbani nimepumzika. Akaja dereva, atuma na mkurugenzi aniletee kuku wa kuchoma. Nikala yule kuku na mama kisha nikamtumia message. Asante. Akanambia kula ushibe, leo nitakuwa hotelini na wewe. Nimemisi vitu vyangu. Nikamwambia sawa mpenzi niko safi mimi pia nimemisi vitu vyangu wahi kurudi nichukue. Muda ulifika alikuja kunichukua tulienda hotelini na vile kila mtu kamisi mwenzake ni maba moto moto tulifanya kwa kweli. Tulifurahi sana kisha tulilala pale hadi asubuhi. Nilikuwa nampenda sana mkurugenzi akinishika wakati wa kuduu na vile ana nguvu acha tu anavyojua kunipa mautamu asikwambie mtu na enjoy mpaka raha. Kuna muda wanatamani dunia nzima tungekuwa mimi na yetu 
Hakika ananipa raha sana. Ni mtu mzima ila achoki kwenye kunaniliyo yale mambo yetu pale kitandani na changanyikiwa kwa mapenzi yake. Tulipoamka asubuhi alinipitisha nyumbani nikabadilisha nguo haraka tukaenda kazini. Tulipofika alimwambia dereva twende mpaka ndani. Kisha tulipofika mkurugenzi alishuka na kuja upande wangu akanifungulia mlango. Nilishuka nikiwa naona aibu. Watu wataniona. Nitamtazama vipi? Alinimia jicho kisha akafunga mlango na kuelekea kazini kwake. Nami nilienda ofisini kwangu. Nilipofika nilikaa mezani kwangu. Baada muda alikuja bosi wa kitengo chetu akaniambia, "Leila, nakuomba ofisini kwangu." Nilinuka na kwenda mpaka ofisini kwake. Alinipokea kwa heshima na kunipa siti nikae. Akaniuliza, "Vipi hali yako kwa sasa?" Mana, niliambia umelazwa. Naendelea vizuri kwa sasa. Mlimaliza ugomvi wenu na mkurugenzi. Hakika pia nimeamini ananipenda mno na aliumia kuwa mbali na mimi. Unampenda sana? Naonekana unampenda mno. Nampenda sana. Bosi ndio kanifundisha kupenda hivi. Basi nafurahi kusikia mmepatana na unaendelea vizuri. Haya unaweza kwenda ofisini kwako. Vipi uliongenea kwani? Hapana. Sikuwa na ujasiri huo kwa sababu ile ni bosi wangu mkubwa na ni mkurugenzi wangu pia, alafu ni mkali sana. Nashindwa kuelewa imekuwaje mpaka yupo hivyo na wewe. Hata hivyo yule kijana aliyekuwa anakusumbua, alifukuzwa jana kazi. Niliitwa nikamwambia nimpe barua kumsimamisha kazi na malipo yake yote. Yalifanyika kila kitu jana. Nilisikitika kumbe huyu mtu ni mkali kweli, kama alivyoniambia bosi wangu. Kweli. Ni mkali na hapendi mzana vitu vyake. Nilinuka na kuelekea ofisini kwangu nilipofika nikatazama simu yangu nikakuta message kutoka kwa mkurugenzi Vipi uko poa hali yako Niko poa kipenzi changu sijui wewe Ukiwa poa wewe mimi na mimi nakuwa vizuri zaidi Nika smile na kumjibu Baadaye napiga kazi Basi poa baadaye mida lunch hujikula kwangu nimeagiza kitu kwa ajili yako upate nguvu sawa Sawa ila kwa nini sije kuchukua nile huku Hapana Natakiwa nitazame afya yako vizuri kwa umakini. Okay? Hivyo utakula na mimi hapa. Sawa bosi. Nika smile kisha nikamwambia nakupenda. Akajibu na mimi pia. Kisha alikata simu na tulifurahia kwa kweli. Penzi letu lilikuwa la kipekee lenye mahaba na lisilo ishahamu. Muda ulifika nilienda kwa mkurugenzi na kisha alinipokea vizuri. Niliinuka. Nika akaenda kukaa vizuri. Alienda kufunga mlango. Ataki mtu aingie kwa wakati huo tulikana kuanza kula nililishwa kama mtoto nikajichafua mdomoni akainuka na kunifuta na ulimi nilimpenda ana mapenzi mazito asikombie mtu jamani mapenzi ni matamu sana na kupenda ni hisia nzuri kweli hisia ambazo muda wote unaona raha ndio hisia zangu tangu niingie moyoni mwa mkurugenzi Beni sijajuta kumjua hakika tulipomaliza kula nikaomba rusa niende ofisini kwangu Alinuka na kunifungulia mlango kisha kaniruhusu. Unaweza ukaenda sasa. Nilienda ofisini kwangu nilipofika niliendelea na kazi zangu hadi muda wa kutoka. Muda ulipofika tulitoka na kwenda zetu. Nilimwomba nipeleke kwetu ili nikakae na mama yangu alifanya hivyo na aliponishusha akanibusu na kuondoka zake kwake. Nilipokuwa nyumbani tulikaa na mama tukawa tunaongea kisha mama akaanzisha mada ya kuhusu mkurugenzi Beni. Una mpango gani na huyo bosi wako Beni? Mana sielewi na anaonyesha anakupenda sana. Mama, kiukweli ananipenda mno, hata mimi nampenda mama. Hata hivyo kasha niambia atafuate taratibu zetu, atatuma washenga waje. Sasa mwanangu huyu mkurugenzi, ana mke kweli? Mama, tangu nimjue sijawahi kumuona wala kumsikia kizungumza kuhusu mke. Na mara zote amekuwa akinichukua na kunipeleka kwake. Na kwake yuko mama yake na ndugu zake tu. Hata mtoto hana, na alimwambia mama yake kuwa ananipenda. Nikamkubalia kwamba nioe na ule mama akaanza kuniomba niolewe na mwanae hivyo tu. Hmm. Basawa mwache kuoe na anajali mno. Umeona mama? Eh? Tukacheka na kufurahi kisha tuliingia kulala. Nikakuta message kutoka kwa mkurugenzi. Vipi umelala? Nilivyoiona sikumjibu ili ajue nimelala. Ni hivyo tu. Asubuhi kama kawaida yetu pilika pilika za ofisini tulienda muda wa kutoka kanichukua kanipeleka sehemu nzuri tukao tumekaa pale tunaongea tu na kufurahia aliniuliza vipi unaonaje nianze process za kuchumbia kukuchumbia wewe tu basawa mtazianza weekend hii poa amna shida 
Tulitoka pale tukaenda kula sehemu nyingine tulivu ya hoteli. Alikuwa na amani sana akiwa na mimi. Nami pia nilikuwa na furaha sana nikiwa naye. Alikuwa amesha tu order hapo hotelini. Hivyo tulipokelewa na kupelekwa sehemu iliyokuwa imeandaliwa kwa ajili yetu. Tuliletewa vinywaji na baada ya muda chakula kilikuwa tayari. Tulikula chakula chetu nikamwambia mkurugenzi, "Darling, uwezi jua amani ninayokuwa nayo ninapokuwa na wewe." Huwa naisi nina kila kitu nikiwa na wewe. Ni kweli. Kuna kila kitu kwangu. Huwezi kukosa kitu. Kesho kuna zawadi nataka nikupe na imani utaipenda. Nikajibu kwako tena, najua huwa ukosiagi. Nitaipenda mpenzi wangu. Vipi utapenda tulale hapa au twende kwangu? Popote. Ila niwe mikono ni mwako tu, darling. Bas sawa, tutaenda kwangu ili kesho Jumamosi nataka nikuandalie vitu vizuri mwenyewe au unasemaje kipenzi. Baada hapo tulimaliza kula tulinuka na kuelekea kupanda gari, tayari kwenda kwa mkurugenzi. Tulifika pale, tulikuta watu wameshalala, kasoro mlinzi. Alitufungulia tukaingia nani hadi chumbani. Tulipofika mkurugenzi alinivua nguo. Twende tukaoge kipenzi. Tulielekea bafuni nikiwa tunaoga, tulizidiwa na hisia. Tulianzia huko huko, yamani mapenzi matamu mno. Hasa pale unapokuwa unaoga na mpenzi wako na kisha mnatiana hapo hapo katikati ya kuoga. Yaani inakuwa tamu acha tu. Tulipomaliza mkurugenzi aliniambia, "Asante sana mpenzi wangu. Wewe ni mtamu sana. Yaani wewe ni tamu yangu. Asante na wewe. Kwa kweli unanipatia sana mpenzi. Unajua kufanya, umenifanya vizuri sana. Huwezi amini. Nilijikuta naongea tu. Hmm. Ukinifanya uwe natamani ufanye tena na tena kila ninapokuona na kuwa naam sana na wewe asante kwa hilo hakika nitakuwa na kuridhisha ili usijue kanikimbia mpenzi wangu kisha kanivuta na kunikumbatia kwa nguvu tulipomaliza kuoga tulienda kitandani kulala tulilala nikiwa nimekumbatiwa mikononi hadi asubuhi ilifika aliniamsha na mechi tamu ya asubuhi hadi ra tulipomaliza tulienda kuoga baada ya kumaliza mkurugenzi alienda jikoni alikuja amebeba tray na maziwa juice mayai ya kukaanga chapati na kuko kukaanga akaniambia jo ni kulisha nimekuandalia mwenyewe nilifurahi nikamsogelea na kumbusu kisha nilikaa na kulishwa chakula na mkurugenzi nikiwa na furaha mno tulipomaliza tulitoka na kwenda manunuzi alinambia nataka anunulie vitu nguo viatu na urembo wote mapoti na kila kitu akachukua kile ninachokipenda mimi Nilifurahi sana alinunulia vitu vingi vizuri kwa kweli nilifurahi mno. Tukarudi nyumbani kwetu nikiwa na furaha sana. Nilimshangaza mama alipona naingia na mabegi. Alizani na wageni nikamwambia nimefanywa shopping na busi Beni. Mama alishangaa na kusema, "Yaani huyu baba hakika anakupenda mno." Basi bosi aliondoka alikuwa na shughuli zake na kufuatilia mwenyewe. Hivyo aliniacha kwetu nilibaki na mama yangu. Tulipika na kula, tulikuwa na furaha mno. Baada ya wiki moja kupita niliamka ninaoma kali sana. Nilikuwa natapika sana mpaka napelekwa na mama hospitali. Nikiwa hospitali nimetundikia drip na kumeza dawa za kuzuia kutapika. Mama aliona mpigie bosi Beni. Alifika haraka sana na kuuliza kulikoni. Mbona unatapika sana? Leila ni mjamzito. Mama alimjibu. Bosi Beni alipigwa na butwa kisha akamuuliza mama. Umesema nini? Ni mjamzito. Bosi Beni alisema, "Asante Mungu, asante sana mama Leila. Asante kwa kumleta Leila duniani kwa ajili yangu. Amekuwa ni kama zawadi ya maisha yangu. Kwani ananipa raha muda wote. Asante mama." Kisha akauliza, "Mbona sasa kalala hivyo kama kachoka sana?" Amechoka na kutapika. Alikuwa anatapika mno na maji yamepungua. Hivyo kanikiwa drip ya kumongezia maji na kuchoma sindano ya kuzuia kutapika. Ndio maana kachoka sana. Bosi Beni alifurahi mno na kumwambia mama, "Nakuja muda sio mrefu. Niambia kiamka uh, yani mwambie kiamka kuna kitu nimeenda kumchukulia." Alienda baada ya muda nilipoamka mama aliniambia, "Beni alikuwa hapa na kafurahi sana. Enda kukununulia zawadi." Nilikuwa nimechoka nikamwambia mama twende nyumbani. Mama akasema ngoja tumjulishe kwanza asije kuwa iko njiani anarudi. Mama alimpigia simu Bosi Beni kisha akamwambia nampeleka nyumbani Leila ameomba kwenda nyumbani. Bosi Beni akajibu sawa. Wewe mpeleke na kuja ukoko, sawa mama. Mama alita taksi na kisha tulienda nyumbani baada ya muda. Kweli tulikuwa nyumbani. Basi bwana nikiwa nimejilaza sebleni kwenye kochi nilisikia gari imekuja nje. Nikiwa na jinsi uchovu nikasikia hodi. Ilikuwa ni sauti ya Bosi Beni. 
nikamjibu ingia aliingia na mfuko nikainuka kumpokea kanikumbatia kwa nguvu na kunishukuru mkurugenzi alisema Lila kwa mara ya kwanza na umri huu naenda kuwa baba sijui nikupe nini ila nina zawadi ndogo sana ambayo itakusaidia kwa kipindi hichi usichoke kitu gani cha darling aliingiza mkono mfukoni na kutoa ufungu wa gari na kunipa nini sasa akanishika mkono na kunipeleka nje njo uone kwenda nje nilikuta gari mpya aina ya Morano nikamuuliza ya nani hiyo gari wewe ufungua gari hiyo gari ni ya kwako sasa usichoke na kitokea dharura zozote zile kipenzi usipate tabu nilifurahi sana nikamwambia mama njo mama njo mama alikuja na kuniuliza nini nikamwambia bosi beti kanipa zawadi hiyo ya gari unayoiona hapo mama pia alifurahi na kumwambia tunashukuru mno baba unajali kweli tulifurahi mno tukaingia kwenye gari na kuitazama nilimkumbatia kwa nguvu na kumwambia wewe ni mwanaume bora mno tulirudi ndani akaniambia ule mfuko nilo kuletea kuna chakula najua kwa sasa unataka vitu vya ham ham nimekunulia nyama choma zipo mo na chips na matunda matunda mama alitoa kavika kwenye sahani ili niende kula ila nataka kula tu nikajisikia kutapika nikakimbia kwenda kutapika boss Ben akabaki anajiuliza sasa mama nini tufanye usijali wewe una cha kufanya nikufosi yale chakula ili asichoke na anywe maji juisi na apumzike hicho tu kila kitu hakuna Niliporudi nikamwambia subiri kidogo nitakula tu boss Ben akaniambia sasa jitahidi kidogo ule ndo ulale au nikupeleke ukatembee tembee ufurahi kidogo Hapana na pumzika baadaye nitakuita Siendi kokote lala popo mimi nipo hapa nitafanyia kazi zangu hapa papa Alitoa laptop yake na kuanza kazi zake mimi nikiwa pembeni nimelala Baada ya miezi mitatu boss Ben alituma mshenga kwetu alipokelewa na prosesi zilianza za ndoa Siku ya kuteleta mahari alikuja na pete ya dhahabu ikiwa na kito cha almasi. Ndugu zangu walikuja mama wakubwa na wadogo pia na watoto zao. Ilikuwa ni sherehe kwa kweli nilivalishwa tulifurahia mno na baada hapo alinichukua na kunipeleka kutembea tembea. Alikuwa na furaha mno. Basi bwana muda ulienda ilifika miezi saba alikuja kunichukua na kunipeleka duka la watoto kununua vitu vya mtoto. Kwa kweli alinunua kila kitu maana ni mtoto wa kwanza. Yaani kikubwa sana baba na mama yake ndo tulikuwepo. Bosi alikuwa tayari kuandaa chumba cha mtoto pale kwake. Hivyo tulienda kupamba chumba cha kipenzi chetu. Tulienda kupiga hatua sound na kukuta nina mapacha. Mungu wangu uwezi amini furaha ili kwa imezidi kipimo. Kwa bosi Ben hadi alilia huku akinikumbatia na kusema, "Leila, umeleta furaha kubwa maisha ni mwangu. Huyu aliyenipangia wewe kwenye safari moja alilaishisha kuwa karibu yangu. Hata hivyo nilisha kuona muda." kwa wewe ni wa kwangu. Na furaha mno kipenzi yangu. Unafaa nijione na mimi ni baba. Asante sana. Alinuka na kumpigia sima maki na kuambia ndugu zake wote walifurahi. Na mimi nilimfahamisha mama pia yeye alifurahi sana. Muda ulienda hatimaye ilifika muda wa uchungu. Uliniuma mno. Mama alinikimiza hospitali na kuingizwa hodini. Madokta na manesi walinisaidia. Walifanya kila kitu kuhakikisha najifungua salama. Walipambana hatimaye nilipata watoto wawili wa kike na wa kiume. Mama akampigia Beni akaja haraka kuniona. Alipofika, Manesi alimwambia, "Hongera sana watoto wawili, wa kike na wa kiume. Wana afya njema pamoja na mama yao. Ila muda sio mrefu, watapelekwa kwenye chumba kile utaweza kuwaona." Ilichukua dakika 15 nikapitishwa nikamwona mama na Beni pamoja na ndugu wengine walikuwa wananisubiri. Niliingizwa hodini na wanangu. Nilipoingia tu walikuja mama na Beni na baadhi ya ndugu wote walikuwa na furaha. Beni alinitazama, alitazama na watoto. Na kisha alikuja kunikumbatia na kunishukuru sana kwa kumletea zawadi kubwa maisha ni mwake. Walifika na ndugu zake pamoja na mama yake, alifurahi mno kwani ya kuamini kama ni kweli leo hii Beni ana watoto tena wawili. Ilikuwa ni furaha kubwa, walikuja na zawadi nyingi mno. Jamani, da. Haya, ilifika kesho yake niliruhusiwa kwenda kwetu. Niliingia kwenye gari V8 ya Beni. Alitupeleka ilala kwa mama ndipo tulipofikia. Kisha alienda kuemea vitu vingi mno na kumleta mhudumu pale kwa ajili ya kumsaidia mama kazi. Mama aliambiwa yeye na mimi tutazame watoto tu, mtumishi atajali kila kitu, usafi chakula na mengineyo. Ilikuwa ni amani tupo. Tulifurahi mno kwangu Beni kaingia maishani mwetu. 
tulikuwa na furaha sana. Ilipita muda watoto alichangamka tukaona sasa ni muda sahihi wa kwanza maandalizi ya ndoa yetu mimi na Beni. Tulifanya manunuzi ya nguo za shughuli na mengineyo na kuandaa ukumbi na kualika ndugu jamaa na marafiki hadi watu ofisini wote walialikwa na wengine walishangaa kweli kwani hawakuwa wanajua. Hivyo alipewa mialiko hatimaye siku hiyo itarajiwa ilifika. Ilikuwa ni siku ya furaha sana, ilikuwa siku yenye kupendeza. Tulipendeza mimi na mume wangu na watoto pamoja na wazazi wetu. Walikuwa na furaha sana. Tulipofunga ndoa tulienda honeymoon Dubai pamoja na watoto wetu pamoja na wafanyakazi wawili. Tulifurahi mno. Baada ya wiki tulirudi nyumbani na tulifika kwa mume wangu. Tulikuta maandalizi yamefanywa ya kutupokea na mama mkwe wangu. Alikuwa na furaha sana. Alitukaribisha nyumbani tena alituambia, "Mwanangu Leila, leo ina furaha kwa ajili yako. Kwani nilikata tamaa kusukua na mkwe wala wajukuu kwa Beni. Beni alikuwa akisoma tu na kazi tu, yani hana chochote. Ona leo hii umefanya aitwe mume na baba. Hakika, asante mwanangu." Beni alikuja na kunibeba kisha alimwambia mama, "Huyu ndo mke wangu, mpenzi wangu, rafiki yangu, kila kitu changu." Walifurahi sana, muda wa kulala ulifika. Bibi mtu aliomba kalali chumbani kwa wajukuu wake ili awe anawatazama. Beni alimwambia, "Sawa, upendavyo japokuwa wapo watumishi wa watoto." Ikawa hivyo hadi leo hii. Watoto wametimiza miaka mitano, lakini mapenzi ya mkurugenzi Beni kwa Leila yapo vile vile. Anampenda kama ndo kwanza mpya. Japokuwa kazini alitoka na kufunguliwa duka kubwa sana la nguo, viatu, mikoba na perfume, vitu vya kisasa, alikuwa na vipata mwenye uturuki. Na mume alikuwa pisa na kampuni yake. Hakika ilikuwa familia ya kupendeza.